No cześć, z tej strony Andrzej, w tym odcinku <śmiech> pokażę Wam kolejne ciekawe, ciekawe rzeczy w Windowsie 8. Więc tak, rozpoczynamy. Możecie zmienić łatwo obrazek swojego konta. Załóżmy, że wchodzimy w Internet Explorer i wpisujemy sobie ziemia. Wybieramy jakiś obrazek, medium size. Klikamy na ten obrazek, klikamy prawym klawiszem myszki i napiszemy i, i wyznaczamy, zaznaczamy opcję Save to Picture Library. Naciskamy, wychodzimy. Przechodzimy teraz do Pictures i sprawdźmy, czy się ściągnął ten obrazek. Widzimy, że się ściągnęło, prawda? Możemy go zobaczyć. Teraz tak, wchodzimy na nasz, klikamy na, nasze, na nazwę nasze, naszego użytkownika i wybieramy opcję Change Account Picture i w Browse wybieramy Ziemię, naciskamy pokazała nam się Ziemia <śmiech> pokazała nam się Ziemia możemy zablokować ekran to na przykład takie obrazki się poka pokażą przy zablokowaniu ekranu na przykład takie coś przy uruchomieniu jak, co, co się pokaże na przykład niebieski kolor Sprawdźmy teraz. Log. Widzimy nowy, nowy obrazek i widzimy nowy obrazek przy użytkowniku. Ja mam posiadam dwóch użytkowników. To jest użytkownik bez obrazka, to jest użytkownik z obrazkiem. Wpisujemy hasło. Teraz pokażę Wam kolejną, kolejną fajną opcję. Wchodzimy na desktop. Klikamy prawym klawiszem myszki. E, troszeczkę się przeziębiłem. E, wchodzimy w manager. I teraz to jest podstawowa różnica między poprzednimi wersjami Windowsa. E, Task Manager wygląda inaczej. E, jeżeli klikamy Fever Details, kilka, e, kilka de detali e, lub szczegółów, możemy zamykać programy. End Task. Video. End Task. Internet Explorer and Task. Jeżeli naciśniemy, naciśniemy More Details, widzimy zakładki, procesy, jakie mamy, ile mamy aplikacji, ile każda z tych aplikacji pobiera naszego CPU, czyli procesora, zużywa, ile zużywa pamięci, dysku. Jaka jest wydajność procesora, tu mamy informacje na temat prędkości, wątków i tak dalej pamięci, ile jest dostępnej, ile w użytkowaniu, jaka jest wydajność dysku, jaka wydajność jest drugiego dysku, tutaj jest jakaś przepustowość łącza, jaki jest adres IP, tu mamy aplikacje, historię aplikacji od 6-9, jakie aplikacje były uruchomione, w tym wypadku Internet Explorer, Mail, Video i zdjęcia. Jakie aplikacje uruchamiają się przy uruchomieniu Windowsa? <śmiech> Użytkownicy. Ile dany użytkownik zużywa procesora, pamięci, dysku i sieci? Tutaj mamy proces, procesy, identyfikatory, krótkie, ile pamięci zużywa każdy proces, jaki użytkownik go uruchomił, czy jest uruchomiony, czy nie, identyfikator i krótki opis, i usługi, jakie usługi są w momencie uruchomione z jakimi procesami są <śmiech> utożsamione. Przepraszam. I teraz tak, czyli widzimy, różnica jest ogromna. Zróbmy jeszcze fajną opcję Computer Management. Pokażę Wam bardzo fajną, w jaki sposób szybko stworzyć partycję. Naciskamy Disk Management, zarządzanie dyskiem. I tutaj mamy nowy dysk. Ale... Jeżeli klikniemy zarządzanie komputerem, o przepraszam, Explorer, wybierzemy i komputer, to widzimy, że tego dysku jeszcze tutaj nie ma. Mamy tylko jeden, 15 giga, a wolnych 366. Ten dysk jest tutaj. Klikamy na niego, klikamy prawie klawisz myszki i New Simple Volume. Tworzymy nową partycję. I teraz możemy wybrać, czy z całości, na przykład ja stworzę sobie 
na przykład 5000 mega. Przypisujemy literę E, tutaj bez nazwy i naciskamy Next, Finish. Tu się tworzy jedna partycja. Tworzymy drugą partycję. Znowu bez nazwy, system plików NTFS. I naciskamy Finish i czekamy. Teraz, jeżeli wyjdziemy w komputer, a jeszcze musimy sformatować dysk, Quick Format, dysk E, Start, i musimy sformatować, czyli czekamy. I już widzimy, że się pokazują, że się pokazały dwie partycje, ale jedna z nich jeszcze musi być sformatowana, więc format, partycje i OK. I w ten sposób widzimy sobie dwie nowe partycje. Jeszcze pokażę Wam dziennik zdarzeń, do czego on służy. I dziennik zdarzeń zapisuje wszystko, wszystkie informacje na temat, co się działo z naszym Windowsem. Jest to dużo y, informacji, więc podzielone są na różnego rodzaju kategorie. Y, I mamy tutaj y, dziennik Windowsa i mamy dziennik aplikacji bezpieczeństwa systemu. Na przykład kliknijmy y, dziennik systemowy. Troszeczkę trwa odświeżanie y, za pierwszym uruchomieniem dziennika, więc musicie poczekać. O, i teraz już się uruchomił ten dziennik. Widzimy, mamy trzy typy informacji, poziomu informacji. Dziennik, znaczy rekord informacyjny, ostrzeżenie i błąd. To jest błąd. Tutaj mamy grudki opis w języku angielskim, ponieważ przeważnie te opisy są w języku angielskim. Tu bardziej szczegółowe informacje. Możemy wyeksportować to do pliku XML, umieścić łatwo w bazie danych lub na stronie internetowej. Tutaj jeszcze mamy Services and Application. Widzimy, jakie są uruchomione usługi. <śmiech> Możemy posortować kolumny status, która pokazuje nam, czy są uruchomione, które są usługi nieuruchomione. Jest puste tutaj. Jaki jest w jaki sposób usługa się uruchamia, czy automatycznie, czy ręcznie, czy automatycznie pod wpływem innej usługi, trigger, starter, czy opóźniona. Jeszcze macie task shadow, możecie na przykład sobie stworzyć, yy, yy, możecie przypisać jakiś program, który się uruchamia cyklicznie, na przykład co tydzień, każdego dnia, o tej, o tej godzinie. Na przykład sobie stwórzmy create task. Wpiszemy proste zadanie. Użytkownik, który wywołuje Andrzej. Teraz akcja nowa. Uruchom program. Na przykład notepad. Warunki. I już sobie skonfigurowaliśmy zadanie. Tutaj jest, prawda? Możemy widzieć warunki, przy jakich się uruchamia. Bardzo pożyteczne. Nie chcę dzisiaj się zagłębiać w te tematy. Tutaj jeszcze mamy Local Users and Groups. Tutaj mamy, jacy są użytkownicy u nas. Jest konto administratora, Andrzeja, gest, gościa. 
i ich mam group user. Jeżeli klikniemy dwa razy na konto, możemy je wyłączyć. Account is disabled. Możemy zmienić do członka, do jakiej grupy należy. Tu ten użytkownik należy do grupy administratorów i prof, profile. Profile, czyli ustawienia. Jeżeli posiadamy więcej niż jeden komputer, to na przykład stworzymy sobie jakiś sie na dysku sieciowym, stworzymy sobie miejsce, gdzie będziemy przechowywać profile i za każdym razem ten profil będzie za nami przechodził z, z jednego komputera na drugi. Bardzo użyteczna opcja, możemy szybko ustawić hasło, set password, możemy usunąć użytkownika, zmienić mu nazwę i tu mamy jego właściwości, to co przed chwilką pokazywałem. Jeszcze mamy shared folders, widzimy jakie, jakie mamy udostępnione foldery, możemy stworzyć nowy, new share, czyli nowy folder będziemy mogli udostępnić, wyobraźmy sobie sytuację, że tworzę nowy folder, nowy i naciskam OK, naciskam Next, nazwa udostępniana będzie laptop, tak będzie wyglądała w sieci i opis to jest jakieś udostępnienie, naciskamy Next, kto może, że wszyscy użytkownicy mają dostęp tylko do odczytu, to prawda, i finish. I teraz widzimy, że już mamy nowy udostępniany folder. Jeżeli wejdziemy teraz, wejdźmy w Control Panel, Network and Internet, Network Sharing. O, view Network Computers and Devices. Wejdźmy w laptopa, widzimy nowy jest pusty na razie, ale jakbyśmy utworzyli w nim plik, otwórzmy sobie w nim plik, czytaj, cześć, zamykamy, zamykamy, i teraz widzimy, że już laptop nowy czytaj i widzimy plik. Jeżeli chcielibyśmy szybko yy, właśnie w ten sposób tworzyć udostępnianie, to tak to za. Yy, tu mamy jeszcze program z feature. Turn Windows feature włącz lub wyłącz yy, cechy Windowsa. 8, to możemy dodawać, czy chcielibyśmy, żeby przeglądarka internetowa była w Windowsie, czy też nie, czy moglibyśmy nawet zainstalować, o tutaj mam przeglądarkę, jeżeli teraz bym odzaznaczył, to bym odinstalował tą przeglądarkę. Tutaj mamy taką, taką użyteczną opcję jak Hyper-V, jest to wirtualna maszyna Microsoftu. W innym wideo pokażę Wam, w jaki sposób to działa. To na tyle w tym, w tym dialu. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście. Do usłyszenia i przyjemnej nauki. Trzymajcie się.